সুপ্রিয় দর্শক বাংলা ক্যাম্প চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে অনলাইনে আমরা বিভিন্ন বিমান সংস্থার টিকিট কাটতে পারি আজকাল ট্রাভেল এজেন্সিতে না গিয়ে আমরা অনলাইনে টিকিট কাটতে পারি আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা অনলাইনে টিকিট কাটবো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটির জন্য আমি ব্যবহার করছি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট উদাহরণস্বরূপ আমি কুয়েত থেকে একজন যাত্রী বাংলাদেশ যাবেন ঢাকাতে এবং ওখান থেকে আবার কুয়েতে ফেরত আসবেন টিকিট যখন যাওয়া এবং আসা দুই কারণে কাটা হয় ওটাকে বলা হয় উইথ রিটার্ন অর্থাৎ বোথওয়ে রিটার্ন টিকিট আর যদি শুধু আপনি কুয়েত থেকে বাংলাদেশে যান আর আসবেন না বা বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র কুয়েত আসবেন আবার বাংলাদেশ ফেরত যাবেন না তাহলে এটাকে বলা হবে ওয়ান ওয়ে আরও একটা ধরন আছে যেমন আপনি হয়তো কুয়েত থেকে কোনো কারণে দুবাই যাবেন ওখানে আপনার কাজ আছে ওখানে দুদিন থেকে বা কিছুক্ষণ থেকে আপনি আবার ঢাকা যাবেন তখন টিকেট এরকম হবে কুয়েত দুবাই ঢাকা তারপর আবার ঢাকা দুবাই কুয়েত তো এটাকে বলা হয় মাল্টিপল তো আমি এখানে দেখাবো কিভাবে আমি অনলাইনে টিকিট কাটবো রিটার্ন টিকিট সহ অনলাইনে টিকিট কাটার আগে যাত্রীর কিছু তথ্য আপনার আগে থেকে জেনে রাখা ভালো যেমন যাত্রীর পাসপোর্টের তথ্য সমূহ কারণ পাসপোর্টের যে তথ্যগুলি আছে ঠিক একই তথ্য আপনাকে টিকিটের জন্য ব্যবহার করতে হবে যেমন যাত্রীর নাম যাত্রীর বয়স পাসপোর্টের নাম্বার পাসপোর্টের মেয়াদ অর্থাৎ পাসপোর্ট এক্সপায়ারি কতদিন পাসপোর্টের মেয়াদ আছে এই জাতীয় তথ্য তারপর একটি ইমার্জেন্সি নাম্বার লাগবে এটা হতে পারে এটা অপশনাল এটা হতে পারে আপনি যেখান থেকে ফ্লাই করছেন অর্থাৎ কুয়েত থেকে যাচ্ছেন তো কুয়েতের কোনো ইমার্জেন্সি নাম্বার এবং বাংলাদেশে যে নামছেন বাংলাদেশের কোনো মোবাইল নাম্বার তাছাড়াও আরও তথ্য হচ্ছে যেমন টিকিট অনলাইনে ক্রয় করতে চাইলে আপনার একটি ক্রেডিট কার্ড লাগবে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেটা হতে পারে ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড এ জাতীয় টিকিট ক্রয় করার জন্য তাহলে দেরি না করে চলুন দেখতে থাকি তো প্রথমেই আমাকে আমার কম্পিউটার অন করার পর কম্পিউটারের যে কোনো একটা ব্রাউজার আমাকে সিলেক্ট করতে হবে এটা হতে পারে গুগল ক্রোম হতে পারে ফায়ারফক্স অথবা মাইক্রোসফট এইচ তো আমি ক্রোম নিচ্ছি ক্রোম থেকে আমি ইউআরএল বা যেখানে সার্চ করা হয় দেখুন এখানে আমি লিখছি গুগল ডট কম এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন এটাকে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ করে নিলাম তারপর সার্চে লিখলাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তো দেখে নিতে হবে ওয়েবসাইটটা সঠিক কিনা অর্থাৎ ডাব্লিউ 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 বিমান ড্যাশ এয়ারলাইন্স ডট কম এটা আছে কি না তো এটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখুন যদি ইন্টারনেট কার্যকরী থাকে তাহলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট চলে আসবে এখানে কিছু অফার দেখা যাচ্ছে ওদের বিভিন্ন ধরনের অফার চলছে এখন যাই হোক আমি অফারে যাব না তো এটাকে আমি ক্লোজ করে দেব পাশে দেখুন আরেকটি উইন্ডো পপ আপ হয়েছে এটা হচ্ছে চ্যাট আপনি বিমানের কোনো স্টাফের সাথে কথা বলতে চাইলে ওখানে ক্লিক করতে পারেন তো আমি দুটোই ক্লোজ করে দিলাম এই হচ্ছে ওয়েবসাইট দেখুন বুক ফ্লাইট বুকে ফ্লাইট ম্যানেজ মাই ট্রিপ এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশনস দেওয়া আছে তারপর আছে ট্রাভেল ইনফো আপনার প্যাকেজ কি লাগবে রিফান্ড রিকোয়েস্ট এ জাতীয় তথ্য এখানে দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট বিভিন্ন অফিসে কন্ট্যাক্ট করার জন্য আপনি এখানে যোগাযোগ করতে পারেন এগুলো হচ্ছে লয়ালিটি ক্লাবস আচ্ছা আমরা এগুলোতে যাচ্ছি না আমাদের মেন কাজ হচ্ছে টিকিট বুকিং করা তো টিকিট বুকিং করার পরপরই আমি টিকিট ক্রয় করতে পারব তো প্রথমেই মনে রাখা ভালো আমরা প্যাসেঞ্জার এমন একজন প্যাসেঞ্জারের টিকিট কাটব যার যে কুয়েত থেকে ঢাকা ফ্লাই করছে আর ডিপার্চার ডেট আমরা দিচ্ছি ফার্স্ট অক্টোবর টু আর রিটার্ন হচ্ছে টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি যে কোনো একটা ডেট দিলেই হয় আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ লিখে রাখলাম আর যে তথ্যগুলি লাগবে প্যাসেঞ্জারের বা যাত্রীর সেটা হচ্ছে পাসপোর্ট ডিটেলস ইমার্জেন্সি ফোন নাম্বার্স তারপর 
credit card details payment korar jonno let's check it out ekhane dekhun book flight one way ache jeta ami age bolechi round trip multi city to amra actually round trip korbo karon kuwait theke jabo dhaka dhaka theke abo ferot ashbo eta hocche modify trip jodi amar trip e kono dhoroner poriborton kora lage তখন আমি এটা ইউজ করব ওয়েব চেক ইন আমার টিকিট কাটা হয়ে গেলে কনফার্ম হয়ে গেলে আমি যেদিন ফ্লাইট আগে আগে চেক ইন করার জন্য এটা ইউজ করব ফ্লাইট স্ট্যাটাস দেখার জন্য ফ্লাইটের কি অবস্থা আর ফ্লাইট শেডিউল যাই হোক বুক ফ্লাইট ফ্লাইং ফ্রম এখানে আমি দেব ঢাকা সরি এখানে আমি দেব কুয়েত কারণ আমি কুয়েত থেকে ফ্লাইট ফ্লাই করছি তো এখানে সার্চে আপনি দেখতে পান কোথায় কোথায় যাচ্ছে তো আমি কুয়েত দেখবো আছে কি না কুয়েত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সিলেক্ট করলাম কুয়েত চলে আসলো আর ফ্লাইং টু অর্থাৎ ঢাকা এখানে আমি ঢাকা টাইপ করলে চলে আসবে ঢাকা না তারপর হচ্ছে ডিপারচার ডেট এখানে আমি দেব অক্টোবর ফার্স্ট অক্টোবর তারপর রিটার্ন করছি আমি যে কোনো ডেট দেওয়া যায় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পরের দিনও দেওয়া যায় আমি ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি দিলাম তারপর ডেট ভালো করে চেক করে নেব আর এখানে দিতে হবে কতজন প্যাসেঞ্জার তাদের বয়স অনুযায়ী আমাকে এখানে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি উদাহরণস্বরূপ অ্যাডাল্ট দেব এখানে সব ধরনের অপশন দেওয়া আছে অ্যাডাল্ট চিলড্রেন ইনফ্যান্ট ওদের বয়সও দেওয়া আছে যে কত বয়স হলে চিলড্রেন হবে কত বয়স হলে ইনফ্যান্ট হবে তো চিলড্রেন দু থেকে এগারো বছর বয়স হলে চিলড্রেন হবে আর বারো বছরের উপর যারা বারো থেকে তার উপরে যারা তারা হচ্ছে অ্যাডাল্ট দেখুন এভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন অ্যাডাল্ট চিলড্রেন কতজন আছে আপনার সাথে ইনফ্যান্ট এভাবে আপনি দিতে পারেন যাই হোক যেহেতু আমার সাথে কোনো কিছু নেই তো আমি সব মাইনাস করে দিলাম জিরো আর এখানে আমি ওয়ান রাখবো অর্থাৎ একজন যাত্রী কারণ বেশি যাত্রী এখানে এন্ট্রি করলে আমাকে বেশি এন্ট্রি করতে হবে ভিডিও বড় হয়ে যাবে সিলেক্ট করলাম ওয়ান অ্যাডাল্ট আর এখানে প্রোমো কোড আপনার যদি কোনো প্রমোশন কোড থাকে এখানে দিতে পারেন এ সম্বন্ধে আপনার জানার কিছু থাকলে আমাকে কমেন্টসে লিখতে পারেন তো দিলাম সার্চ সার্চে ক্লিক করার সাথে সাথে সে চেক করবে আমার ডিপারচার ডেট এবং রিটার্ন ডেট অনুযায়ী সিট খালি আছে কি না চলে আসলো ডিপারচার ফ্লাইট সিলেক্ট করার জন্য অপশন এখানে কিছু নির্দেশনা দেয়া আছে ট্রাভেল অ্যাডভাইজরি এগুলি ইচ্ছা করলে আপনি পরে নিতে পারেন ব্যাগেজ ফিজ সব কিছু এখানে আপনি ক্লিক করলেই জানতে পারেন কতটুকু লাগেজের কতটুকু ওজন আপনি নিতে পারবেন কি কি নিতে পারবেন না পারবেন সব এখানে আছে যাই হোক আমি বাড়াচ্ছি না আমি চলে আসছি আমার যে ডিপার্চার ফ্লাইট ডেট ওটা সিলেক্ট করার জন্য এখানে দেখা আছে ফার্স্ট অক্টোবর রোববার সানডে থার্টি থ্রি কে ডাব্লিউ ডি অর্থাৎ থার্টি থ্রি দিনার ইকোনমি এখানে আমি ইচ্ছা করলে ইকোনমি অথবা বিজনেস যে কোনোটাই সিলেক্ট করতে পারি এগুলো হচ্ছে টাইম কোন ফ্লাইট যাচ্ছে ফ্লাইট নাম্বার সব এখানে দেওয়া আছে ডিউরেশন কত ঘন্টা লাগবে এগুলো সবই দেওয়া আছে তো আমি ইকোনমি সিলেক্ট করব আর বিজনেস করতে চাইলে আপনি এখানে দিতে পারেন প্রাইজের অনেক পার্থক্য আছে যাই হোক ইকোনমিতে সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমি তিনটা অপশন পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে আর্লি বার্ড ইকোনমি সেভার ইকোনমি ফ্লেক্সি তো আর্লি বার্ড যেটা সেটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে এটা সবসময় সোল্ড আউটই দেখায় এটা আমি কখনোই এনাবেল দেখি নাই যাই হোক ইকোনমি সেভার আর ইকোনমি ফ্লেক্সি এখান থেকে আপনি যেটা পছন্দ হয় সেটা সিলেক্ট করবেন অপশনগুলি সব দেওয়া আছে যে চেক প্যাকেট কতটুক হবে চেঞ্জেস করতে পারবেন কিনা ক্যান্সেল করলে কি হবে সবই এখানে দেওয়া আছে তো আমি থার্টি থ্রি দিনার যেটা সেটা সিলেক্ট করব আপনারা ব্যাগেজ দেখতে পারেন 
যে কুয়ের থেকে আপনি কতটুকু লাগেজে কতটুকু ওজন নিতে পারেন এই দেখুন কুয়েত ফ্লাইট যদি বাংলাদেশ থেকে কুয়েত আসেন থার্টি কেজি নিতে পারবেন ইকোনমি ক্লাসে আর কুয়েত থেকে যখন বাংলাদেশে যাবেন ফিফটি কেজি আপনি নিতে পারবেন ইকোনমি ক্লাসে বিজনেস ক্লাসে একটু বেশি নিতে পারবেন ওখানে লেখা আছে আর ইনফ্যান্টের জন্য আপনি কতটুকু নিতে পারবেন তাও লেখা আছে আবার চলে যাই আগের জায়গায় তা আমি সিলেক্ট করলাম ইকোনমি সেভার থার্টি থ্রি কুয়েত দিনার সিলেক্ট করার সাথে সাথে চলে আসলো ঢাকা থেকে যে ফ্লাইটে আপনি কুয়েতে ফেরত আসবেন রিটার্নিং ফ্লাইট টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি দু হাজার চব্বিশ এটার প্রাইস হচ্ছে সিক্সটি থ্রি কুয়েতি দিনার সে আগের মতোই সব ধরনের টাইম দেওয়া আছে এই টাইমগুলি সব লোকাল টাইম অর্থাৎ এই এখানে যে টাইমটা দেখাচ্ছে ডিপার্চারের টাইম বাংলাদেশের টাইম আর তেইশ যেটা লেখা আছে এটা হচ্ছে কুয়েতের টাইম তো এখানে দেখুন লেখা আছে একটা ওরা ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে নোটিস দিয়ে রেখেছে অনলি ফাইভ সিটস লেফট আপনাকে এখনই টিকেটটা কাটতে হবে তাহলে কেউ কেটে ফেলতে পারে তো যাই হোক আমি সেই ইকোনমি সেভারই ক্লিক করলাম সিক্সটি থ্রি কুয়েতি দিনার তো এখানে আমাকে পুরো টিকেটের সারাংশ দিয়ে দিয়েছে এবং ডিটেলসও দিয়ে দিয়েছে ডিটেলস হচ্ছে লেফটে আর ডান দিকে দেখতে পাবেন শর্টে দিয়ে দিয়েছে টিকেটের স্ট্যাটাস অর্থাৎ ট্রিপ কস্ট রিভিউ ইউর ফ্লাইট সিলেকশনস ট্রিপ কস্ট আমরা দেখে নিই কুয়েত টু ঢাকা সিক্সটি থ্রি কে ডাব্লিউ ডি ডিপার্চার টাইম অ্যান্ড ডেট ফ্লাইট ইনফরমেশন সবই ঠিক আছে তো টোটাল হচ্ছে যাওয়া এবং আসা মিলে ট্রিপ টোটাল নাইনটি সেভেন কুয়েতি দিনার আর নিচে আপনি ক্লিক করলে ফেয়ার রুলস অথবা ব্যাগেজ ইনফরমেশন জানতে পারেন আমি কন্টিনিউ টু প্যাসেঞ্জার্স দেব অর্থাৎ এটা প্রেস করলে আপনি প্যাসেঞ্জারের ইনফরমেশন এন্ট্রি করতে পারবেন এখানে আগে থেকে আপনি প্যাসেঞ্জারের পাসপোর্ট আপনার সামনে রাখবেন অথবা তার ইনফরমেশনগুলি সামনে রাখবেন তো পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী আপনারা এখানে সব তথ্যগুলি এন্টার করবেন দেখুন এখানে ওর একটা এক্সাম্পল দিয়েছে গিভেন নেম সার নেম গিভেন নেম আপনার নাম যদি হয়ে থাকে এম ডি মোস্তাফিজুর রহমান তাহলে গিভেন নেম হবে প্রথম যে দুইটা শব্দ অর্থাৎ এম ডি মোস্তাফিজুর অ্যান্ড সার নেম হবে রহমান আপনার লাস্ট নেম যেটা নিচে দেখুন এখানে সব কিছুই বলা আছে যে আপনি টিকেট বুক করে ফেলার পর কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন না টাইটেলে চলে যাচ্ছে টাইটেল হচ্ছে আপনার নামের আগে যদি ডক্টর মিস্টার বা এগুলি কিছু থাকে এখানে আপনাকে এন্ট্রি করতে হবে তো আমি মিস্টার দিয়ে দেব গিভেন নেম ধরে নিলাম আপনার নাম জামাল উদ্দিন তো আমি লিখলাম জামাল আর সার নেমে গিয়ে দিলাম উদ্দিন তারপর ডেট অফ বার্থ নাম ডেট অফ বার্থ এই সব তথ্য কিন্তু পাসপোর্টের সাথে মিল রেখে দিতে হবে আমি একটা কাল্পনিক বার্থডে দিয়ে দিলাম জন্মশাল তারপর জেন্ডার উনি কি পুরুষ না মহিলা মেল ওর ফিমেল আপনি যেটা দরকার সেটা সিলেক্ট করবেন কন্ট্যাক্ট ইনফো এখানে আপনি ফোন নাম্বার দেবেন যে আপনি যদি বিমানের কোনো তথ্য ওরা আপনাকে দিতে চায় কোনো খবর দিতে চায় বিমান থেকে তাহলে কোন নাম্বারে ওরা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে আমি একটা কাল্পনিক নাম্বার দিয়ে দিলাম কুয়েতের আর ডেস্টিনেশন ফোন নাম্বার হচ্ছে আপনি যেখানে যাচ্ছেন অর্থাৎ ঢাকা বা বাংলাদেশ ওখানকার একটা ফোন নাম্বার দিতে হবে ডেস্টিনেশনটা আপনাকে যে দিতেই হবে আমার কোনো কথা নেই এটা অপশনাল ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে আপনাকে আপনার একটা ইমেল অ্যাড্রেস থাকতে হবে সেটা হতে হবে জিমেল হটমেল এনিথিং পার্সোনাল ইমেল যে ইমেলে আপনার অ্যাক্সেস আছে অর্থাৎ ওরা কোনো মেইল করলে 
বা টিকেট ওরা আপনার ইমেইলে পাঠাবে তো আপনি এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবেন আমি আমার চ্যানেলের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম ট্রাভেল ডকুমেন্ট অর্থাৎ আপনি ট্রাভেল করার জন্য কি ডকুমেন্ট নিচ্ছেন অবশ্যই পাসপোর্ট আর ট্রাভেল ডকুমেন্ট নাম্বার অনেক সময় অনেকের পাসপোর্ট থাকে না কুয়েত থেকে বাংলাদেশে যায় তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে অথবা কফিল রেখে দিয়েছে কোম্পানি দেয়নি তো সে সময় অ্যাম্বাসি কুয়েতস্থ যে বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি তার একটা কাগজ ধরে দেয় একটা পেপারস সেটাই তার ট্রাভেল ডকুমেন্ট ওটা ওখানে লিখতে হবে ডকুমেন্ট ইস্যু ইন কান্ট্রি অবশ্যই বাংলাদেশ পাসপোর্ট আমার বাংলাদেশ থেকে দিয়েছে তারপর এক্সপায়ারি ডেট পাসপোর্টের মধ্যে যে এক্সপায়ারি ডেট লেখা আছে পাসপোর্টের এক্সপায়ারি ডেট সেটা এখানে দিতে হবে ন্যাশনালিটি আপনার যে যাত্রীর ন্যাশনালিটি যেটা সেটা বাংলাদেশি হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশ যেহেতু পাসপোর্ট বাংলাদেশের ব্যবহার করছে অবশ্যই ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি এনিওয়েজ আমার তথ্যগুলি ভালো করে আমি দেখে নেব ডেট ঠিক মতো দিয়েছি দেখুন এখানে ইনভ্যালিড আউট অফ রেঞ্জ ডেট দেওয়া আছে অর্থাৎ আমি টু থাউজেন্ড দিয়ে দিয়েছি এটা হওয়ার কথা না সো আমাকে ডেট ঠিক মতো সিলেক্ট করতে হবে আমি ঠিক করে দিয়েছি ডেট তো ভালো করে উপরে নিচে স্ক্রোল করে আপনি দেখে নেবেন আপনার দেওয়ার তথ্যগুলি ঠিক আছে কি না তো সব তথ্য কারেকশান করে তারপর আপনি কন্টিনিউ করবেন আপনার সাথে যদি কোনো নোট থেকে থাকে ওই নোটে দেখে নেবেন তো আমি দেখলাম এখানে আমার সব তথ্য ঠিক আছে আমি এখন কন্টিনিউ টু সিট সিলেকশন এখানে ক্লিক করব যদি আমি আমার সিট ফ্লাইটের আগে সিলেক্ট করতে চাই তো এটা করে রাখা ভালো অনেকের সিটের বিভিন্ন ধরনের চয়েস থাকে কেউ জানালার পাশে বসতে চায় কেউ মিডেলে বসতে চায় তো যাই হোক এখানে দেখুন দুইটা অপশন আছে হোয়ার আর উই সিটিং আমরা কোথায় বসব তো এখানে আমি সিলেক্ট দেখুন দুইটা অপশন একটা হচ্ছে কুয়েত টু ঢাকা অপশন তো কুয়েত থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় যে সিটে বসতে চাচ্ছি আমি এখানে বিমানের সিট সিটের একটা ম্যাপ দেয়া আছে দেখুন নিচে সিট নাম্বারগুলি দেয়া আছে আপনি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কোন জায়গা আপনি বসতে চান এখানে দেখুন যে কালার্ড যে রেড কালারের যে সিটগুলি দেয়া আছে এগুলি আনঅ্যাভেলেবেল অর্থাৎ কেউ অলরেডি এগুলি সিলেক্ট করে ফেলেছে আর গ্রিন যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সিট আপনি এই গ্রিন দেয়া যে সিটগুলি শুধুমাত্র সেগুলি সিলেক্ট করতে পারবেন তাহলে আমি দেখি কোথায় কোথায় এখানে দেখুন প্রচুর গ্রিন আছে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে বসতে পারেন জানালার পাশে তারপর এভাবে এভাবে আপনি দেখতে পারেন এখানে পিছনে যত পিছনে যাবেন সিট বেশি দেখা যাবে খালি সিট কেউ একা যেতে চাইলে দেখুন ওখানে একাও সিট আছে ফিফটি ওয়ান এই যে এই সিটটা একদম একা কারোর সাথে বসতে হবে না ওটাও সিলেক্ট করতে পারেন তো যাই হোক আমার ভিডিওর সুবিধার্থে আমি একটা সিট সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমরা সিলেক্ট করব ঢাকা টু কুয়েত অর্থাৎ যখন আমি ফেরত আসবো ঢাকা থেকে তখন কোন সিটে আমি বসবো একইভাবে আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী একটি সিট সিলেক্ট করব তখন করেছিলাম ডান দিকে এখন করবো বাঁ দিকে একইভাবে সিলেক্ট করে ফেললাম টোয়েন্টি এইট এ তো সিট সিলেক্ট করার পর আমি দেবো কন্টিনিউ টু এক্সট্রাজ এক্সট্রা হচ্ছে আপনি যদি যতটুকু লাগেজ আপনার নিয়েছেন আপনার যদি না হয় আপনার আরও বেশি লাগেজ নিতে হয় তাহলে এখান থেকে আপনি অপশন সিলেক্ট করতে পারেন অ্যাড ব্যাগস দিতে পারেন তাহলে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন বা আপনাকে পে করতে হবে এটার জন্য এটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখুন নিচে অপশন আছে অর্থাৎ আপনি এক্সট্রা ব্যাগের জন্য কত আপনাকে পে করতে হবে বা কতটুকু আপনি নিতে পারবেন যেমন দেখেন আপ টু টেন কেজি পার ব্যাগ নাইনটিন কে ডাব্লিউডি নিতে পারেন অথবা আপ টু ফাইভ কেজি পার ব্যাগ ফরটিন অথবা আপ টু টোয়েন্টি থ্রি কেজি পার ব্যাগ 
थार्टी टू के डब्ल्यू डी अर्थात कूएत दिनार तो अपन चाहिदा अनुजाई अपनी एखे सिलेक्ट करते जोटुक आनी नीबें एक बैग दुईटा बैग सो यू हाव टू पे सेम एज यू रिक्वयरमेंट तो जैक अपनी ये सिलेक्ट करबें कतटुकू लागे और जो ना लागे माइनस कर दें तो उदाहरण जो इटा देखा तो सिलेक्ट करनी बैके चले जाब चले जाब पेमेंट हमारे सब किस ठीक है कंटिन्यू टू पेमेंट सिलेक्ट कर लगता हम फाइनल पेज अपन बैंक क्रेडिट कार्ड अपना साथ ही थकते हैं सब किस ठीक मत देखे नीबें फ्लैट डेट टाइम सब अपना चाहिदा मत आना सब किस अपना चाहिदा मत आना देखे नीन एखे सब कस्ट दे आ मोबाइल बैंकिंग अथवा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड व्यवहार करते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर देवी कल्पनिक एक नम्बर दिए देव एक इनवालिड देखा जो कल्पनिक नम्बर नेम ऑन क्रेडिट कार्ड अपना जो क्रेडिट कार्ड आनी ठीक क्रेडिट कार्डे जो नम्बर आई डिजिट गए बसिए देवें तपर कार्डर मध्य ही देखें लेखा एक्सपायरि डेट सेम एक्सपायरि डेट दिए देवें आनी कार्डर पिछने देखें क्रेडिट कार्डर पिछले सी बी सी एक्टर नम्बर थके फोर फिगार्स वो दिए देवें तपर बिलिंग डेटा एखे अपनी अवश्य कूएत देवें जो अपन क्रेडिट कार्ड कूएतर को बैंक थे पोस्टल ये सब तथ्य क्योंकि क्रेडिट कार्डे थे एखे इनवालिड देखा जेहतु हमें कल्पनिक नम्बर दिए अपनी नाम चेक करब सब कि ठीक मत चेक कर सब ठीक आना तरह एक कमप्लीट पेमेंट जो अपन एखे अपना के अग्रिमेंट सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करार इच्छागुल आनी पढ़े नरपर पार्चेस क्लिक करचेस क्लिक करारे साथ ही अपनी देखें जो अपनर जो क्रेडिट कार्ड ठीक थे थे अपना टिकट काटा हो जाए अनलैने एखे साथे साथ टिकट देखा से ही साथ इमेल एड्रेस दिए इमेल एड्रेस अपना टिकट पाठिए दे आज ये पर्यत आशा करी अपनारा सुंदर भाव विमान टिकट काटते पर कोधरण तथ्य अर्थात ये जतियों को तथ्य प्रयोजन हमें अपनारा नीचे कमेंट बक्स कमेंट करते आज ये आशा करी सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज़